60 Seconds del venerdì sera, cari amici, oggi voglio parlare di Luigi Di Maio. Lo sapete, la Commissione europea molto probabilmente attraverso l'alto rappresentante per la politica estera Borrell indicherà l'ex leader del Movimento 5 Stelle come inviato speciale dell'Europa nell'area del Golfo Persico per le vicende legate alla crisi energetica. Incarico pesante, oggettivamente molto molto pesante, una sorta di ministro degli esteri dedicato a uno specifico tema di incredibile delicatezza per tutti i paesi dell'Unione. Apriti cielo in Italia, leggerete, ascolterete in queste ore, ma come eh, il, scusate, trombato alle elezioni che rientra dalla finestra europea, ma come eh, l'ex bibitaro dello stadio San Paolo, prima che si chiamasse Maradona, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, guardate, parla uno che non ha notoriamente spiccate simpatie per i cavalli di battaglia che furono del Movimento 5 Stelle, soprattutto ai tempi di Di Maio, il reddito di cittadinanza, sempre osteggiato, personalmente lo avrei cancellato non oggi ma ieri e anche l'altro ieri, quindi per carità quella sciocchezza clamorosissima del balcone di Palazzo Chigi, l'abolizione della povertà, eccetera, eccetera. Però quello che io non sopporto sono i giudizi senza riflessione, nel senso, mi spiego, Luigi Di Maio è stato il ministro degli esteri del governo Draghi, quindi uno dei principali collaboratori, comunque la si pensi, dell'ex presidente della BCE, considerato come dire, la, la faccia migliore spendibile dell'Italia. Ecco, allora, per carità, poi non eravamo nelle segrete stanze, non possiamo sapere quello che pensasse Draghi di Di Maio, ma c'è un'ipotesi che nessuno considera dei grandi soloni di queste ore. E se Di Maio fosse andato molto a scuola negli ultimi mesi? A scuola di, di mondo! a scuola di relazioni, ok? Anche quelle che si devono costruire nell'arco della vita, che non sono né le raccomandazioni, né le spintarelle, né le cose a umma umma, no, ma proprio quelle relazioni per cui ti fai apprezzare dagli altri. E perché non può essere accaduto che Di Maio si sia messo a studiare, che abbia fatto bene delle cose, lavorando con Mario Draghi, che è e resta Mario Draghi, non può essere che ciò sia accaduto. Io non lo so, ma... Tutti questi che sono sicuri che adesso, come dire, l'ex bibitaro deve essere condannato alla damnazio memorie, sono proprio sicuri che magari lui non abbia, ripeto, insisto, studiato, perché alla fine, posto che gli esami non finiscono mai per nessuno, come c'era da quelli che fanno i fenomeni, non è scritto da nessuna parte che si è anche commesso cose che non si possa evolvere. Guardate, questa storia è curiosa e interessante.